అందరికీ నా నమస్కారాలండి క్లాస్ సెవెన్ చాప్టర్ సిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్స్ రాసింది శారద ద్వివేది ఇది యాక్చువల్గా శారద ద్వివేది గారు రాసినటువంటి ద బ్రోకెన్ ఫ్లూట్ అనే పుస్తకం నుండి తీయబడినటువంటి ఒక అంకం మాత్రమే దీన్ని రాసింది శారద ద్వివేది గారు ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్స్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణత కలిగిన వాళ్ళని డిటెక్టివ్స్ అంటే నేర పరిశోధకులు ఇక్కడ చాలా నైపుణ్యం కలిగినటువంటి నేర పరిశోధకుల గురించి చెప్పబడుతుంది క్లాస్ సెవెన్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ సిక్స్ చూసినట్లయితే బిఫోర్ యూ రీడ్ బిఫోర్ యూ రీడ్ చూస్తున్నాం అంటే చదవబోయే ముందు కొన్ని అంశాలు రచయిత మనకు చెప్పదలుచుకున్నారు నిషాద్ అనే అబ్బాయి ఉన్నాడు ఇతను ఒక ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్ ఎందుకంటే మన పాఠం పేరు ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్స్ అంటే నైపుణ్యం కలిగినటువంటి నేర పరిశోధకులు నిషాద్ ఏ బాయ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఏడేళ్ల కుర్రాడు నిషాద్ ఆల్సో కాల్ సెవెన్ బికాస్ హీస్ నేమ్ మీన్స్ ద సెవెంత్ నోట్ ఆన్ ద మ్యూజికల్ స్కేల్ నిషాద్ అంటే ఎటువంటి విషాదం లేనివాడు అనేసి ఎటువంటి బాధలు లేనివాడు అని అర్థం అనమాట ఇతనికి ఏడేళ్ళు ఇతన్ని సెవెన్ అని పిలుస్తారనమాట ఎందుకంటే సరిగా మా పాదాన్ని ఏడోది అది ఈ మ్యూజికల్ ఎయిత్ స్కేల్లో ఎనిమిది ఉన్నాయి కదా సారీగా మా పాదానీసా ఎనిమిది ఉన్నాయి ఎనిమిదిలో ఏడవది కనుక చూసినట్లయితే సెవెంత్ నోట్ నీ దీన్ని నిషాదం అంటారు ఆ దా అందుకని సెవెన్ అని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ నిషాద్ని అండ్ ఈజ్ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ సిస్టర్ మాయా ఈ అబ్బాయికి ఒక అక్క ఉంది ఆ అక్క పేరు ఏంటంటే మాయా పదేళ్ళు తనకి వెరీ క్యూరియస్ అబౌట్ వన్ మిస్టర్ నాథ్ మిస్టర్ నాథ్ అనే వ్యక్తి మీద చాలా ఆసక్తిగా వీళ్ళు నేర పరిశోధన గావిస్తున్నారు దెన్ వన్ డే ద చిల్డ్రన్స్ మార్బుల్ రోల్ ఇన్ టు మిస్టర్ నాథ్స్ రూమ్ ఒకరోజు ఏం జరుగుతుందంటే గోళీలాట ఆడుకుంటా ఉంటే ఈ గోళీలు నాథ్ రూమ్లోకి వెళ్తాయి నిషాద్ గెట్స్ ఏ ఛాన్స్ టు సి హిమ్ ఈ నిషాద్ ఈ ఏడేళ్ల కుర్రాడు ఏం చేస్తాడంటే వెళ్ళి అండ్ ఈ యొక్క మిస్టర్ నాథ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో చూడడానికి వెళ్తాడు ఈజ్ ఏ క్రూక్ ఆన్ ద రన్ క్రూక్ ఆన్ ద రన్ అంటే అతను ఏమైనా నేరగాడ ఆన్ ద రన్ అంటే పారిపోయి సంచరించడం అనమాట అంటే పోలీసుల చేతిలో నుంచి తప్పించుకొని వాళ్ళ కళ్ళు గప్పి అండ్ జనావాసాల్లో తిరుగుతున్న వ్యక్తిని క్రూక్ ఆన్ ద రన్ అంటారు ఆన్ ద రన్ అంటే తప్పించుకొని తిరగడం వై ఇస్ హీస్ ఫేస్ బ్యాడ్లీ స్కాడ్ అసలు వీళ్ళిద్దరూ మిస్టర్ నాథ్ని టార్గెట్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే అతను చూడడానికి భయంకరంగా ఉన్నాడు మాన్స్టర్ వై హ్యాస్ హీ నో ఫ్రెండ్స్ అతనికి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు లేరు ఇప్పుడు ఈ అన్ని అంశాలు మన పాఠ్యాంశంలో డిస్కస్ చేయబడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్స్ ఎవరంటే నిషాద్ అనే ఏడేళ్ల కుర్రాడు అండ్ మాయా అనే పదేళ్ల అమ్మాయి నిషాద్స్ మదర్ ఏ డాక్టర్ నోస్ మిస్టర్ నాద్ యాజ్ ఏ పేషెంట్ హూ ఈజ్ వెరీ పొలైట్ ఇక్కడ అసలు ఆ నిషాద్కి మాయాకి ఎక్కడ నాద్ పరిచయం అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాడు నాద్ ఎందుకని అతను ఒక రోగి కాబట్టి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ నిషాద్ మాయా కళ్ళ వీళ్ళ కళ్ళకి మిస్టర్ నాద్ కనిపించాడు మిస్టర్ నాద్ చూడ్డానికి చాలా భయంకరంగా ఉన్నాడు బట్ డాక్టర్ గారి దగ్గర హూ ఈజ్ వెరీ పొలైట్ చాలా చాలా వినయంగా ఉన్నాడు అయితే ఈ వ్యక్తి ఈ విధంగా ఉండడం చూసి ముఖ్యంగా మాయా అనే అమ్మాయి ఇతన్ని ఒక నేరగాడిగా ఖచ్చితంగా ఇతను నేరగాడే నన్ను ప్రపంచం గుర్తించాలి ఒక షెర్లాక్ హోమ్స్ లాగా నేను అవ్వాలి అనేసి మాయా నిర్ణయించుకొని ఈ వ్యక్తి మీద తన యొక్క పరిశోధన అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్స్లో పార్ట్ వన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం యాజ్ ఈ యాజ్ వీ వాక్డ్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ ద క్లినిక్ సెవెన్ సెట్ ఇప్పుడు వి అంటే ఎవరు ఇక్కడ అంటే సెవెన్ ప్లస్ మాయా నిషాద్ అండ్ మాయా ఈ అక్క తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు కూడా వాక్డ్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ ద క్లినిక్ సెవెన్ సెట్ వీళ్ళిద్దరు కూడా క్లినిక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ అమ్మగారిది 
అక్కడి నుంచి వెనక వైపుకి వెళ్ళారు సెవెన్ సెట్ నిషా చెప్పాడనమాట ఈ డస్ నాట్ లుక్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఏ మాన్స్టర్ హే అతను అసలు ఏ మాత్రం కూడా అంతగా భయంకర నేరస్తుడులాగా ఏమీ లేడు లేదా భయంకరంగా ఏమీ లే లేడు అసలు మాయా బట్ డిడ్ యూ సీ హౌ తిన్ ఈస్ మాయా చూడు అసలు పాపం ఎంత పక్క పలుచుకున్నాడు విశ్వనాథ్ మేబీ ఈజ్ వెరీ పూర్ అండ్ కాంట్ ఎఫోర్డ్ టు ఈట్ చాలా జాలి పడాలి మనం యాక్చువల్గా అతను చాలా పేదోడు అండ్ కాంట్ ఎఫోర్డ్ టు ఈట్ అతను ఎందుకు సన్నగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే తినడానికి పాపం ఆయన దగ్గర ఏమీ లేవు డబ్బులు కూడా లేవు అందుకనే పాపం తినడానికి ఏమీ లేక ఈ వ్యక్తి మిస్టర్ నాథ్ అనే వ్యక్తి చాలా సన్నగా ఉన్నాడు నువ్వేమో గొప్ప నేరగాడు వీడు అండ్ పోలీసుల చేతిలో నుంచి తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాడు అంటున్నావు అనేసి సెవెన్ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ కాన్ బి పూర్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎ క్రూక్ ఆన్ ద రన్ మాయా చెప్తుంది అనమాట ఐ టోల్డ్ హిమ్ మాయా చెప్తుంది ఏంటంటే హీ కాన్ బి పూర్ అతను పేదవాడు కాలేడు ఎందుకని ఈజ్ ఎ క్రూక్ ఆన్ ద రన్ అతను ఏంటి మోసగాడు పోలీసుల చేతిలో నుంచి తప్పించుకొని తిరుగుతున్న నేరగాడైతే అతను పేదవాడు అవ్వాడు ఈజ్ ప్రాబబ్లీ గాట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ స్టాస్డ్ ఎవే సమ్వేర్ ఇన్ దట్ రూమ్ అతనికి కోట్ల రూపాయలు మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అంటే జనరల్గా మిలియన్ అంటే పది లక్షలు అండి లాక్ లక్ష మిలియన్ అంటే పది లక్షలు జనరల్గా కోటీశ్వరుడు అని చెప్పడానికి మిలియన్ ఇయర్ లేదా తర్వాత నెక్స్ట్ బిలియన్ ఇయర్ అనేది మన దాంట్లో పది లక్షల వంతుడు అని చెప్పలేదా మిలియన్ ఇయర్ లక్షాధికారి ఈజ్ ప్రాబబ్లీ గట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ స్టాస్డ్ ఎవే సమ్వేర్ ఇన్ దట్ రూమ్ అతని యొక్క గదిలో లక్షలకి లక్షలు లక్షలకి లక్షలు దాచిపెట్టుకుని ఉంటాడు ఎక్కడో స్టాష్ అవి అంటే హైడ్ చేయడం అనమాట ఎక్కడో ఏం చేసి ఉంటాడు దాచిపెట్టి ఉంటాడు ఆ డబ్బులని డూ యూ రియల్లీ థింక్ హీఈస్ ఎ క్రిమినల్ మాయా మళ్ళీ అంటున్నాడు ఎవరు సెవెన్ మాయా నిజంగా ఇతను క్రిమినల్ అంటావా ఏంది ఏందో చెప్తున్నావు లక్షలకు లక్షలు అంటున్నావు ఇతనేమో పోలీసు నుంచి తప్పించుకున్నాడు అంటున్నావు ఏందో మరి హీ డస్ నాట్ లుక్ లైక్ వన్ నిషాద్ లుక్ డౌట్ఫుల్ నిషాద్ ఏం చెప్పాడంటే అసలు అట్లా కనబడట్లేదు మాయా అనేసి చాలా డౌట్ఫుల్గా తన ఫేస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది నిషాద్ ఆఫ్ కోర్స్ హీఈస్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ నన్ను నమ్ము అతను ఒక క్రిమినలే ఐ సెడ్ అండ్ హీ సర్టెన్లీ ఈజ్ నాట్ స్టార్వింగ్ ఇంకోటి పాపం పేదోడు తినడానికి ఏమీ లేదు అండ్ ఆకలి డప్పులతో ఉన్నాడు సన్నగా ఉంటున్నాడు అనుకుంటున్నావేమో Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant down stairs. Mr. Mehta said that he was going to go to the restaurant. What did he say? Ramesh said that he was going to go to the restaurant down stairs. He said that he was going to go to the restaurant down stairs. He said that he was going to go to the restaurant down stairs. Why did he say that? He said that he was going to go to the restaurant down stairs. Now, page number 87. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. Kani Maya, Mr. Mehta is a parent. He is a child who is a child. So how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. Papa Nishad is a child. That's why he is a child. So what is a child? He is a child. He is a child. He is a child. He is a child. ఇక్కడ పనిచేయడాన్ని మరి రమేష్కి డబ్బులు ఇచ్చి మరి కింద నుంచి రెస్టారెంట్లో డబ్బు మరి తీసుకొచ్చుకుని ఎలా ఎలా ఇది ఏం కుదరట్లేదే ఎందుకంటే పని చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వస్తేనే ఏదైనా కొనుక్కొని తినగలడు కానీ ఇక్కడ మెహతా చెబుతున్న ఈ రెండు కూడా కాంట్రాడిక్టరీగా ఉన్నాయి మెహతా ఏమంటున్నాడు అసలు పనిచేయడు ఓకే మరి మెహతానే చెప్తున్నాడు రమేష్ తీసుకొని వస్తాడు అనేసి నిషాద్ ఈ కాంట్రాడాక్ట్ కాంట్రాడిక్టరీగా ఉన్న స్టేట్మెంట్ని రెండు విరుద్ధ వాటిని ముందు పెట్టాడు మాయ ముందు ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెంటనే ఇదే డిటెక్టివ్ ఇదే ఎగ్జాక్ట్ ఇదే ఇదే నేను చెప్పేది నీకు అనేసి అన్ని మాయ హీ మస్ట్ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ హిడెన్ సమ్వేర్ అది నేను చెప్పేది నిషాద్ మిస్టర్ సెవెన్ అతని దగ్గర చాలా డబ్బులు ముక్కి మూలుగుతున్నాయి లక్షలకు లక్షలు ఉన్నాయి మేబీ ఇన్ ద ట్రంక్ ఇన్ ఈజ్ రూమ్ 
అతని దగ్గర ఒక ట్రంకు పెట్టి ఉంది ఆ ట్రంకు పెట్టెలోనే ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ ఫుల్ ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ అండ్ జ్యువెల్స్ అండ్ మామూలుగా కాదు వెండి బంగారం నగలు ఆ బోషాన నిండుండుంటాయి ఆ ట్రంకు పెట్టే నిండా నిండుంటాయి ఏం పని చేయట్లేదు కానీ తింటన్నాడు అంటే అతను క్రిమినల్ క్రిమినల్ కాబట్టి ఏదో నేరం చేశాడు డబ్బులు దోచుకున్నాడు పోలీసుల కళ్ళుగా పి తిరుగుతున్నాడు అతని డబ్బుల్లో నుంచి తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు ఖర్చు చేసుకుంటున్నాడు వాట్ రబ్బిష్ నిషాద్ ఇంటర్ప్టెడ్ నువ్వు చెప్పేది ఏంటి మాయా భోషాన అంటున్నావు అందులో బంగారం అంటున్నావు విండ్ అంటున్నాం అండ్ ఆ నగలు ఆభరణాలు అంటున్నాం లక్షలకు లక్షలు డబ్బులు అంటున్నాం ఏ నీ చెత్తవాగుడు మాయా అనేసి నిషాద్ మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యాడు ఐ నో ఐఎమ్ రైట్ స్టూపిడ్ ఐ టోల్ యూ మాయా చెప్పింది అనమాట గట్టిగా నేనే కరెక్ట్ నేను చెప్పిందే శాసనం నేను చెప్పిందే వినాలి నేను చెప్పిందే వేదం యూ స్టూపిడ్ నువ్వు నీకు బుద్ధి లేదు అసలు బై ద వే సెవెన్ డిడ్ యూ సీ ఈస్ కార్స్ తర్వాత అడుగుతుంది అనమాయ సెవెన్ చూసావా అతని ముఖం మీద ఉన్నటువంటి ఆ గాయాలు స్కార్స్ అంటే గాయాల వల్ల అయినటువంటి గుర్తులు ఉంటాయి మచ్చలు ఐ కుడంట్ అప్పుడు సెవెన్ చెప్పాడు అనమాట లేదు లేదు చూడలేదు ఇట్ వాస్ టూ డార్క్ బట్ ఐ బెట్ హీ గాట్ దెమ్ డ్యూరింగ్ ఎ షూట్ అవుట్ విత్ ద పోలీస్ ఆర్ సంథింగ్ మాయా ఇంకో తీరీ తీస్తుంది అతని ముఖం మీద ఉన్న మచ్చలు ఏవైతే ఉన్నాయో గాయాల తాలూకు మచ్చల్ని చూసి అది ఖచ్చితంగా పోలీసులకి ఇతనికి మధ్య ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగి ఉంటుంది అప్పుడు తప్పించుకునే క్రమంలో ఆ మొహానికి గాయాలైంది మమ్మీ టోల్డ్ అస్ క్వైట్ క్లియర్లీ దే వర్ బర్న్ స్కాస్ నిషాద్ సెడ్ ఫామ్లీ నిషాద్ వెంటనే మాయా యొక్క తీరీని తప్పు అని చెబుతూ అమ్మ చెప్పింది ఏంటంటే అతను బర్న్ స్కాస్ అవి అతనికి ఉన్న మొహం మీద ఉన్నవి ఏదో ప్రమాదం జరగడం వల్ల ఇంటికి నిప్పు అంటుకోవడం లేదా అతనికి ఏదో ఆ నిప్పు వల్ల కలిగిన గాయాల వల్ల ఆ మచ్చలు ఏర్పడినాయి అని అమ్మ చెప్పింది కదా మాయా అని చాలా గట్టిగా ఫామ్లీ అంటే గట్టిగా వాదించాడు నిషాద్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్కి వచ్చేసాం పర్ హ్యాప్స్ ద పోలీస్ హ్యాడ్ టు సెట్ హిస్ హౌస్ ఆన్ ఫైవ్ టు ఫోర్ సి మావర్ ఐ సజెస్ట్ ఐ అంటే ఇక్కడ మాయా ఇక్కడ మాయా ప్రతిదీ తీరీ తీస్తుంది అండ్ ఆ తీరీని నిషాద్ నో అని చెబుతున్నాడు అండ్ మాయా ఇంకోటి చెప్తుంది బర్న్స్ కాసా అయితే పోలీసులు అతన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి బయటికి రప్పించడానికి ఆ ఇంటిని తగలబెట్టి ఉంటారు అందులో నుంచి ఇతను గాయాలతో ఎస్కేప్ అయి ఉంటాడు సెవెన్ అన్ లుక్ అన్షూర్ సెవెన్కి అసలు ఇది ఏమాత్రం ఖచ్చితం కాదు అన్న విధంగా చూస్తున్నాడు షూర్ అంటే తప్పక ఇలానే జరిగి ఉండిద్దని అన్షూర్ అంటే ఇలా జరిగి ఉండకపోవచ్చు అని మొహం కొంచెం డౌట్ఫుల్గా పెట్టి నిషాద్ చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే మాయా ప్రతిదానికి ఒక తీరీ తీస్తుంది ఆన్ ద మండే ఫాలోయింగ్ మమ్మాస్ బర్త్డే సెవెన్ వెంట్ ఎలోన్ విత్ హర్ టు క్లినిక్ యాట్ గిర్గామ్ యాజ్ ఐ వాస్ స్పెండింగ్ ద ఈవినింగ్ విత్ ఏ స్కూల్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ సోమవారం రోజున వీళ్ళ అమ్మగారి బర్త్డే ఎవరైనా నిషాద్ మాయ వాళ్ళ అమ్మగారి బర్త్డే అండ్ సెవెన్ ఒంటరిగా వాళ్ళ అమ్మగారితో వెళ్ళాడు అంటే ఈ అమ్మాయి లేదు మాయా లేదు గిర్గామ్ క్లినింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకని ఈ అమ్మాయి మాయా ఈవినింగ్ వాళ్ళ స్కూల్ ఫ్రెండ్తో ఆడుకోవడమో ఏదో చేస్తు చేస్తూ వెళ్ళలేదు అండ్ నిషాద్ వాళ్ళ అమ్మగారితో క్లినిక్కి గిర్గామ్ క్లినిక్కి వెళ్ళడం జరిగింది వెన్ దే రిటర్న్ నిషాద్ టోల్ మీ హీ హ్యాడ్ బీన్ టు సీ మిస్టర్ నాథ్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ మోస్ట్ అండ్ ఐట్ దట్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ దే అయితే అదే అదునుగా నిషాద్ ఏం చేశాను నిషాద్లో కొంచెం కనికరం జాలి దయ ఇలాంటివి ఉన్నాయి మిస్టర్ నాథ్ని చూడంగానే అవి వస్తున్నాయి కానీ మాయాకి మాత్రం మిస్టర్ నాథ్ని చూస్తే అనుమానం అనేది తీరులు తీరిలుగా వస్తుంది అనమాట అండ్ మిస్టర్ నాథ్ని ఈ ఇతను అంటే క్లినిక్కి వస్తాడు కదా తర్వాత ఫాలో అయ్యాడు అండ్ మిస్టర్ నాథ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఎవరు అంటే సెవెన్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ మోస్ట్ అనాయిడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ దేర్ అండ్ ఈ అమ్మాయికి మాయాకి చాలా 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 తన మీదే తాకు తనకి కోపం వచ్చింది విసుగొచ్చింది చ చదనవసరంగా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుకుంటూ ఉండిపోయాను అండ్ నేను కూడా వెళ్ళి ఉండాల్సింది అండ్ నాది నేను కూడా కలిసి ఉండాల్సింది బా బాధపడుతుంది అనమాట ఆమె అక్కడ లేనందుకు సెవెన్ హ్యాడ్ బీన్ క్వైట్ ఎప్స్ అప్సెట్ అబౌట్ మిస్టర్ నాథ్స్ గాంట్ అపీరెన్స్ సెవెన్ ఈ మిస్టర్ నాథ్ని చూడంగానే పాపం అతని యొక్క నీరసం లేకపోతే అతను 
చక్క ఐ మీన్ సన్నగా ఉండడం చూసి నీరసంగా ఉండడం చూసి చాలా చాలా బాధపడుతున్నాయి ఇతనిలో జాలి దయ ఇవి ఉన్నాయి అనమాట సెవెన్లో అండ్ వాజ్ ష్యూర్ దాట్ హీ వాజ్ స్టార్వింగ్ అండ్ సెవెన్కి ఇందంటే అతన్ని చూసినప్పుడల్లా అతన్ని నీరసం చూసి అండ్ సన్నగా ఉండడాన్ని చూసి అతను నిజంగా ఏమీ తినట్లేదు అనే విషయాన్ని సెవెన్ గ్రహిస్తున్నాడు ఎలా మిస్టర్ నాథ్ యొక్క అపీరియన్స్ వల్ల హీ టోల్డ్ మీ దాట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ లౌడ్లీ ఆన్ మిస్టర్ నాథ్స్ డోర్ ఇక ఈ సెవెన్ ఏం చేశాడంటే నాథ్ వాళ్ళ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ డోర్ కొట్టడం జరిగింది గట్టిగా అండ్ దట్ ఈవినింగ్ ఆ సాయంత్రం పూట ఎప్పుడైతే మాయ రాలేదో అండ్ ఈ యొక్క నిషాద్ లేదా సెవెన్ ఎవరైతే వెళ్ళాడో వాళ్ళ అమ్మగారితో అతను ఇతన్ని దర్శించాడనమాట అంటే మిస్టర్ నాథ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అండ్ డోర్ కొట్టాడు అండ్ సెట్ ఓపెన్ ద డోర్ క్విక్లీ మిస్టర్ నాథ్ ఏమన్నాడు సెవెన్ డోర్ తీయండి మిస్టర్ నాథ్ అనేసి గట్టిగా తొందరగా తీయండి అనేసి చెప్పడం జరిగింది ద మ్యాన్ హ్యాడ్ ఓపెన్ డిట్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ లాస్ట్ అనదర్ మార్బుల్ వెంటనే డోర్ తీయడం జరిగింది మిస్టర్ నాథ్ నాథ్ ఓపెన్ చేసి ఏమని అడిగాడు ఏంది గోలీలు పోయినాయా మళ్ళీ నా రూమ్లోకి వచ్చినాయి గోలీలు అని అడిగాడు హీ హ్యాడ్ ఆబ్వియస్లీ రికగ్నైజ్ మై బ్రదర్ ఓ అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళ బ్రదర్ని మాయ జీవితని నిషాద్ని పట్టేశాడు ఎందుకని ఇంతకు ముందు కూడా నిషాద్ ఏం చేశాడు ఇతని రూమ్లో లక్షల లక్షలు ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా దాన్ని ఎట్టగైనా చూడాలి తెలిసి ఏదైతే ట్రంకు పెట్టాను ఉన్నాయో బంగారం కానివ్వండి వెండి కానివ్వండి జ్యువెల్స్ కానివ్వండి చూద్దామనేసి గోళీలు పోయినాయి అనే వంకతో ట్రై చేశాడు అంటే ఇప్పుడేంది కనిపెట్టేశాడు ఓహో మరలా ఈడొచ్చాడు ఏంది అంటే మా బ్రదర్ని పట్టేశాడు ఈడు మాయా అనుకుంటుందండి నో సెడ్ నిషాద్ లేదు 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 అలాంటిది ఏం లేదని అన్న ఏం గుర్తుపట్టల ఈ హ్యాడ్ టేక్ ఇన్ ద మ్యాన్స్ హ్యాండ్ ఇన్ ఈజ్ ఓన్ అండ్ థ్రస్ట్ ఎ బ్యూర్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ఇన్ టు ఇట్ అతను ఏం చేశాడు నా చేయి పట్టుకొని ఒక చాక్లెట్ నా చేతిలో పెట్టేశాడు నిషాద్ అలియాస్ సెవెన్ డిడ్ యూ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు పీక్ ఇన్ టు దట్ ఓ నిజమా అయితే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళావా లోపలికి వెళ్ళి ట్రంకు పెట్టి చూసావా లోపల అన్ని బంగారం ఎన్ని అన్ని ఉన్నాయా ఐ ఆస్ట్ మాయా అందనమాట ఇంకా ఎక్కువ తీరీలు తీరీలు పుట్టుకు వస్తున్నాయి నాద్ని చూడంగానే నిషాద్ లుక్ డిజప్పాయింటెడ్ నిషాద్ నిరాశ మొహంతో చూశాడనమాట హీ డింట్ ఈవెన్ ఆస్క్ మీ అసలు నాద్ నన్ను లోపలికి రమ్మంటే కదా ఇవన్నీ చూడడానికి నాద్ నన్ను లోపలికి రానివ్వలేదు దెన్ హీ స్మైల్డ్ బట్ ఐ డిడ్ ఫౌండ్ అవుట్ సంథింగ్ మాయా ఐ వెంట్ డౌన్ టు రెస్టారెంట్ వేర్ రమేష్ వర్క్స్ అండ్ టాక్ టు హీమ్ అండ్ తర్వాత అతను ఏంటంటే చాక్లెట్ పెడితే అతను నవ్వాడు అనమాట అండ్ కానీ సెవెన్ చేసిన పని ఏంటంటే కింద రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిపోయి రమేష్ అనే వ్యక్తి మనం ఎవరైతే అనుకున్నామో ఎప్పుడు ఆయనకి భోజనం ఏదైతే తీసుకువెళ్తాడో ఆ రమేష్ని కలవడం జరిగింది అండ్ సెవెన్ ఈ రమేష్తో మాట్లాడడం జరిగింది గుడ్ ఫర్ యూ మిస్టర్ డిటెక్టివ్ వెంటనే మాయా అభినందించింది అనమాట వెరీ గుడ్ యు ఆర్ ద డిటెక్టివ్ సో మామూలు కాదు భలే ప్లాన్ వేసేవా రమేష్తోనే డైరెక్ట్ మాట్లాడేవా ఐ సెట్ ప్యాటింగ్ హిమ్ ఆన్ ద బ్యాక్ వెనకాల ఎట్లా నేను వెరీ గుడ్ సభాష్ అని తడతాం కదా భుజం తట్టేసి భుజం తడతాం సభాష్ అని చెప్పడానికి వెరీ గుడ్ సభాష్ డిటెక్టివ్ భలే పని చేసావు ఐ హోప్ యూ క్వశ్చన్ ఈమ్ ప్రాపర్లీ నువ్వు అసలు మంచి ప్రశ్నలు వేసి ఉంటావే అని అంది మాయా సెవెన్ లుక్ ప్లీజ్ సెవెన్కి గర్వం కొంచెం ఇదే అయిపోయిప్పా మా అక్క మేము మెచ్చుకుంది నన్ను అనేసి ఆనందం వచ్చిన ప్లీజ్ అంటే ఆనందపడ్డాం రమేష్ టోల్డ్ మీ దాట్ హీ టేక్స్ టూ మీల్స్ ఫర్ మిస్టర్ నాథ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అండ్ రమేష్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే రెండు సార్లు అతనికి భోజనం తీసుకెళ్తాడు ఒకటి ఉదయం పూట రెండోది సాయంత్రం అండ్ టూ కప్స్ ఆఫ్ టీ రెండు కప్పుల టీ ఉదయం సాయంత్రం వన్ ఇన్ ద పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ నైన్కి వచ్చామండి వన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ వన్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ పొద్దున్న ఒకసారి టీ తీసుకెళ్తాడంట మధ్యాహ్నం ఒకసారి టీ తీసుకెళ్తాడంట రమేష్ సేస్ హీఈస్ నాట్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ వాట్ హీ ఈట్స్ రమేష్ చెప్పిన దాని ప్రకారం అండ్ ప్రత్యేకంగా ఇదే తినడం పర్టికులర్ ఏ ఉన్నది ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ ఫుడ్ అంటే రమేష్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే అతను ఆ ఇది తా ఇది తా అది తా అని పర్టికులర్గా ఏమి ఉండదు సేమ్ ఫుడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ హీ ఈట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ ఫుడ్ అంటే ఒకసారి ఏమో ఇడ్లీ తా 
ఇంకోసారి వచ్చేటప్పుడు దోశ ఇంకోసారి వచ్చేటప్పుడు పూరితే అట్లా ఏం కాదు ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఫుడ్ అదేందంటే టూ చపాతీస్ సమ్ దాల్ అండ్ ఏ వెజిటేబుల్ ఇదే దాల్ అండి పప్పు చపాతి అందులోకి కూర అండ్ వెజిటేబుల్ ఏదైనా కూరగాయలకు సంబంధించి అయినా కూర ఉంటే అదనమాట సేమ్ అదే తిండి పొద్దున సాయంత్రం తీసుకెళ్ళేవాడు రమేష్ మిస్టర్ నాథ్ గారి కోసం మిస్టర్ నాథ్ పేస్ క్యాష్ అండ్ టిప్స్ వెల్ మిస్టర్ నాథ్ గారు మొత్తం డబ్బులే ఇస్తారు క్యాషే ఇస్తారు అండ్ టిప్స్ కూడా బాగా ఇస్తారు టిప్స్ అంటే ఈ రమేష్ తీసుకొని ఇస్తున్నాడు కదా పొద్దున సాయంత్రం అందుకని అతనికి ఓ వంద రూపాయలు బిల్ అయింది అనుకుని ఓ పది రూపాయలు టిప్గా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రమేష్ టోల్ మీ సంథింగ్ వెరీ స్ట్రేంజ్ మాయా సెవెన్ యాడెడ్ ఇప్పుడు ఇవి డిటెక్టివ్స్ ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్స్ మరి ఒక్కొక్క సమాచారం ఉండదు దాంట్లో ఏదో కొంచెం మెలికి ఉంటుంది అనమాట సెవెన్ మెచ్చుకునేసరికి మాయా ఓ విషయం చెప్తాడు కానీ ఒక విచిత్రమైన సంగతి చెప్పాడు మాయా రమేష్ ఏందంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సండే హీ క్యారీస్ టూ లంచెస్ టు మిస్టర్ నాథ్ రూమ్ అయితే ప్రతి ఆదివారం కూడా ఒకేసారి మధ్యాహ్న భోజనం రెండు ఏదైతే ప్యాకెట్లు ఉంటాయో అవి తీసుకెళ్తాడు అండ్ ద సేమ్ మ్యాన్ ఈజ్ విత్ హిమ్ ఈచ్ టైమ్ ప్రతి ఆదివారం కూడా ఒకే మనిషి మిస్టర్ నాథ్ని కలవడం జరుగుతుంది హీజ్ టాల్ అతను ఎలా ఉంటాడంటే పొడుగ్గా ఉంటాడు అండ్ తెల్లగా ఉంటాడు కొంచెం లావుగా ఉంటాడు అండ్ కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటాడు ఆ వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి నాథ్ని ప్రతి ఆదివారం కలిసే వ్యక్తి రమేష్ సేస్ ఈజ్ విజిటర్ టాక్స్ ఏ లాట్ అన్లైక్ మిస్టర్ నాథ్ హూ హార్డ్లీ స్పీక్స్ నాథ్ ఎవరితో మాట్లాడు ఆమెకి డౌట్ రావడం కూడా మాయాకి అదే కారణం అండ్ రమేష్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ విజిటర్ ఎవరైతే పొడుగ్గా తెల్లగా అండ్ కొంచెం లావుగా కళ్ళు జోడు పెట్టుకున్న వ్యక్తి బాగా ఎక్కువగా మాట్లాడతాడట మిస్టర్ నాథ్ లాగా మాత్రం కాదు వెల్డన్ నిషాద్ ఐ టోల్ హిమ్ మాయ చెప్పింది అనమాట వెల్డన్ నిషాద్ నువ్వు అసలు వెరీ ఎక్సలెంట్ నో దాట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్ విత్ అవర్ ఇంక్వైరీస్ మనం చేసిన పరిశోధనలో కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళాం పురోగ్రభివృద్ధి పురోవృద్ధి సాధించాం పురో అంటే కొంచెం అభివృద్ధి సాధించాం we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crew ippudu mana kavalsina data mottham durikindi aa data ni correct ga set chesthe manaki neragaadu kachithanga mana chethiloki chikkutadu anesi cheppadam jarigindi maya how do you how you do go on maya seven side How you do go on Maya? Asal ala yala anu kuntao Maya? Ane si seven nittu uccadan mata. Ha. Inta jepina gani malli kru kanta vendi. Malli nera gada anta vendi. Ane si seven baad paddan jenni. How can you possibly imagine he is a kru? Asal ni ketla yatla anipishtun nata nera gada ni. He looks so ordinary. Chala chala normal ga unna adatan. Maamulu manshi ala untado. Ala ne unna adagad Maya. అనేసి నిషాద్ చెప్పడం జరిగింది క్రిమినల్స్ కెన్ లుక్ క్వైట్ ఆర్డినరీ స్మార్టీ అంటే ఐ రిటార్డెడ్ అంటే దెప్పి పొడిచినట్టు అనమాట ఏ నీకు తెలీదు క్రిమినల్స్ కూడా మామూలు మనుషుల్లాగే ఉంటారు అంటే దెప్పి పొడ రిటార్డ్ అంటే ప్రశ్నకి కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పడం అనమాట క్రిమినల్స్ కెన్ లుక్ క్వైట్ ఆర్డినరీ స్మార్టీ అబ్బా ఏం తెలివైనాడు క్రిమినల్స్ కూడా మామూలు మనలాగే ఉంటారు నార్మల్ పీపుల్ లాగానే ఉన్నారు డిడ్ యూ సీ ద పిక్చర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హౌస్ బ్రేకర్ ఇన్ ద పేపర్స్ ఎస్టర్డే నిన్న క్రైమ్ న్యూస్ చూసావా న్యూస్ పేపర్లో హైదరాబాద్ హౌస్ బ్రేకర్ హౌస్ బ్రేకర్ అంటే ఇంటిని కన్నం వేసేవాడు అని అర్థం ఇంటికి బర్గ్లర్స్ ఉంటారు బందిపోట్లు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటికి కన్నాలు వేస్తారు అంటే గోడ కన్నం వేసి లోపలికి వెళ్ళి లోపల బీరువా పగలు కొట్టి లోపల ఉన్నాయి తీసుకొని మళ్ళీ ఆ గోడకి చేసిన రంధ్రం కూడా బయటకు వచ్చేస్తారు పేపర్లో చూసావా హైదరాబాద్ హౌస్ బ్రేకర్ అంటే హైదరాబాద్లో బందిపోటు దొంగ ఏ విధంగా దొంగతనం చేశాడో ఆ బందిపోటు దొంగ ఫోటో వేశారు చూసావా హీ లుక్ లైక్ ఎనీ మ్యాన్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ రోడ్డు మీద పోతుంటే జనరల్గా ఎలా ఉంటాడు ఒక మనిషి అలానే ఉన్నాడు నిషాద్ లుక్ డౌట్ఫుల్ నిషాద్కి అనుమాన చూపు అనమాట అయ్యో ఏంది ఇది ఏం చెప్తుంది ఆహా అలానా అనేసి డౌట్ఫుల్ అంటే సందేహంగా చూశాడనమాట ద మాన్సూన్స్ బ్రోక్ ద నెక్స్ట్ డే అండ్ ఋతుపవన వర్షణ వర్షాలు అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి 
మనకు కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి ఎండాకాలం అయిపోగానే జూన్ ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్లో భయంకరమైన వర్షాలు పడతాయి డార్క్ క్లౌడ్స్ అకెంపెనీడ్ బై బ్లైండింగ్ ఫ్లాషెస్ ఆఫ్ లైటింగ్ అండ్ రోరింగ్ రోల్స్ ఆఫ్ థండర్ బర్స్ట్ విత్ ఆల్ దేర్ ఫ్యూరీ ఇక నల్లటి మేఘాలు వచ్చేసినవి వాటితో పాటు నల్లటి మేఘాలు వచ్చేసినవి అంటే ఒకదానికి ఒకటి మేఘాలు తాడనం చేసుకొని ఏం జరుగుతుంది అండ్ ఫ్లాషెస్ ఆఫ్ లైటింగ్ మెరుపులు ఉరుములు ఓకే ఉరుము థండర్ అంటే ఉరుములు అనమాట శబ్దాలు అండ్ లైట్నింగ్ అంటే మనకు కనబడేవి మెరుపులు అనమాట అండ్ విత్ ఆల్ దేర్ ఫ్యూరీ కోపంతో ప్రచండ కోపంతో అండ్ నల్లటి మేఘాలు ఒకదానికి ఒక గుద్దుకొని మెరు మెరుపులు ఉరుములతో ఏం జరిగింది ఫ్లడ్డింగ్ ద స్ట్రీట్స్ విత్ ఏ హెవీ డౌన్ పోర్ ఒక జడివాన్ అనేది కొరవడం మొదలైంది డౌన్ పోర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక బకెట్ నిండా నీళ్లు తీసుకొని అట్లా తిప్పారనుకోండి తిరగ తిప్పారు నీ ఎంత ఫోర్స్గా వాటర్ పడతాయి అలా మేఘాలు ఏం చేసినాయి అంటే బకెట్లు దొర్లిస్తున్నాయి అనమాట ఆ రకంగా వర్షం పడడం జరిగింది దాన్ని జడివాన అంటారు స్కూల్ వాస్ టు హ్యావ్ రీఓపెన్ ఆఫ్టర్ ద సమ్మర్ హాలిడేస్ అండ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ తర్వాత యాక్చువల్గా స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయాలి అంతే కదా జనరల్గా జరిగేది అదే వేసవి సెలవుల తర్వాత స్కూల్స్ ఓపెన్ చేస్తారు బట్ నో ట్రాఫిక్ కుడ్ మూవ్ త్రూ ద ఫ్లడెడ్ రోడ్స్ అయితే ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు మునిగిపోయింది అండ్ దేర్ వాజ్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ హాలిడే దానితో వేసవి సెలవుల అనంతరం ఏం జరిగిందంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అంటే అనుకోకుండా సెలవులు ప్రకటించారు ఐ థాట్ ఐ వుడ్ స్పెండ్ ద టైం యూస్ఫుల్లీ అయితే ఆ దొరికిన అనుకోకుండా దొరికినటువంటి ఆ సెలవులనైనా ఉపయోగకరంగా వాడుకుందాం అని అనుకున్నాను అని చెప్తుంది అవి ఇక్కడ మాయా అనమాట ఐ సాట్ ఎట్ మై డెస్క్ ఇన్ అవర్ బెడ్రూమ్ విత్ ఎ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ బిఫోర్ మీ ఇవేం చేసింది ఒక పేపర్ తీసుకుంది ఆ పేపర్ మీద ఏం చేసిందంటే డెస్క్ మీద పెట్టుకొని రాయడం అనేది మొదలు పెట్టింది ఐ సాట్ ఎట్ మై డెస్క్ అంటే డెస్క్ దగ్గర కూర్చుంది అండ్ బెడ్రూమ్లో డెస్క్ దగ్గర కూర్చుంది అండ్ ఒక పేపర్ అనేది ముందు పెట్టుకుంది ఇప్పుడు ముందు పెట్టుకొని రాయడం అనేది మొదలు పెట్టింది అనమాట 